faz a leitura da palavra de Deus? Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus nesta hora? Então, já sabe, né? Já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus vai falar contigo sim neste exato momento, vai falar contigo sim. E, e, e olha aqui, grandes coisas estão por vir. Então, recebe de Deus e renova as tuas forças agora na palavra do Senhor, palavra que que liberta, que sara, transforma, restaura, essa palavra que adentra na tua vida de uma maneira poderosíssima. Olha o que diz a palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 16, assim diz a palavra do Senhor, e sucedeu que, estando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o Senhor o desprezou no seu coração. Aqui a palavra do Senhor está nos falando de um certo dia em que Davi estava trazendo a arca de volta para casa, de volta para Jerusalém. Ele estava dedicado a um trabalho muito lindo, queridos, porque a arca representava a presença de Deus. Davi estava reconstruindo algo naquele lugar, estava trazendo de volta a presença de Deus para dentro do arraial e era algo que merecia comemoração, pois ali uma, um, um grande feito estava acontecendo e o interessante é que enquanto Davi estava neste processo, trazendo a arca, comemorando a conquista, enquanto ele estava com as mãos ocupadas, Mical, sua esposa, Estava na janela. E sabe o que, é que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Mical, ela estava somente observando a Davi. E enquanto ela observava a Davi, ela não gostava do que via. Ela não gostava do que ela estava contemplando. Porque Davi estava saltando, bailando e tirando as suas vestes reais para dançar na presença do Senhor. E aquilo a incomodava. Deixa eu lhe falar uma coisa. Mical estava incomodada com Davi, mas olha que a, 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 o posicionamento de cada um. Davi estava trabalhando e comemorando as suas conquistas, enquanto Mical só estava na janela observando o que ele estava fazendo. Aqui a gente está vendo dois exemplos de uma pessoa com grandes realizações e de uma pessoa sem realização alguma. Você já parou para perceber que... Sempre que você está fazendo algo, comemorando algo, trabalhando em algo, se dedicando em algo, sempre que você está com a mão ocupada em algo, sempre tem alguém na janela olhando e criticando? Sempre tem alguém à espreita, somente lançando palavras contrárias, não gostando do que está vendo e, por vezes, até tentando prejudicar de alguma maneira? Você já observou isso? Pois é, geralmente são pessoas sem realizações. Geralmente são pessoas que não são realizadas nelas mesmas, você está entendendo? Geralmente são pessoas que estão desocupadas, é, olha aqui, porque gente bem sucedida, gente realizada, gente ocupada, não tem tempo de estar olhando para a obra dos outros, me causou estava na janela olhando e criticando, sabe por quê? Porque estava desocupada. Se ela estivesse lá com Davi, saltando, pulando, dançando, comemorando a conquista, trabalhando, trazendo a arca de volta, ela não tinha tempo para olhar e para desgostar de alguma coisa. Você está entendendo? Talvez você já perguntou para Deus e disse, Deus, por que, que eu sou tão criticado neste lugar? Por que, que eu sou tão apontada nessa situação? Por que, que sempre tem alguém na janela olhando e falando de mim? Sabe por quê? Porque olha que gente realizada incomoda. É, e, e gente desocupada, ela, ela, ela não gosta de ver pessoas comemorando as suas conquistas ou trabalhando em uma grande obra. Papai está falando para você, está entristecido por causa disso? Está machucado por causa disso? Vai paralisar por causa disso? Não, não se preocupa não, continua a tua obra, continua o teu trabalho. Você está trabalhando o que na tua vida com Deus? Você está trabalhando o que na tua vida profissional? Você está trabalhando o que na tua vida conjugal? Você está trabalhando no quê? Você está trabalhando nos teus sonhos? Aí tem gente lá na janela sem fazer nada, desocupada sem realização alguma na vida, só te criticando, deixa, não para o que você está fazendo por causa dos outros, 
Davi não parou de saltar, de bailar, de dançar quando o Mikau estava fazendo cara feia lá da janela, porque eu tenho certeza que ele entendendo que Mikau não estava ali, sendo ela sua esposa, eu tenho certeza que ele deu uma olhadinha para a janela onde ele saberia que ela estaria olhando. E eu imagino ela olhando com aquela cara de desaprovação, que a gente sabe quando a pessoa olha para a gente com aquele olhar de eu não, não aprovo isso, eu não gosto de ver isso na tua vida, eu não concordo com isso na, na, na tua história, não é? A gente sabe quando o olhar é desa, desaprovação, não é verdade? Aí eu imagino o Davi saltando, pulando, dançando, se alegrando e de repente ele olha para a janela e vê Mical. Mical olha com um olhar de desaprovação para ele. Eu creio que ele não para de fazer o que ele está fazendo. Eu creio que ele não para de trabalhar. Olha aqui, trazendo a arca de volta para o arraial por causa dela. Eu creio nisso. Eu creio que ele não para de comemorar suas conquistas porque ela está olhando torto lá de cima. Papai está dizendo para você nesta hora. Não para o que você está fazendo só porque alguém está desaprovando. Não para de trabalhar na tua vida com Deus só porque alguém não está gostando. Não para de trabalhar na tua vida profissional só porque alguém não está apoiando. Não para de trabalhar no teu ministério só porque alguém, olha aqui, não está satisfeito. Não para, continua. Sabe por quê? Porque se você prosseguir com aquilo que você está, está, está fazendo, com aquilo que tem aprovação de Deus na tua vida, grande será a tua realização e não importa quem desaprove. Se Deus aprovou, não importa quem está desaprovando. Se Deus gostou, não importa quem não está gostando. Se Deus apoiou, não importa quem não está apoiando. Você está entendendo? Pessoas, olha aqui, pessoas para viverem grandes realizações, elas vão precisar prosseguir mesmo quando muita gente está desaprovando e por vezes até gente de perto. Quando muita gente está lançando palavras contrárias e por vezes até gente de dentro. É porque não quer ver você sendo usado por Deus. Porque não quer ver você sendo uma pessoa bem sucedida lá na tua vida profissional. Porque não quer ver o teu casamento feliz. Porque não quer ver você sendo uma pessoa realizada. Mas não te preocupa com o Mikau não, sabe por quê? Porque Mikau vai colher os seus próprios, vai colher os seus próprios frutos. Cada um colhe aquilo que planta. Você vai entender que Mikau foi alguém que não gerou vida. Logo, meu querido, logo, minha amada, nós vamos perceber que de uma maneira simbólica o que está sendo dito é que pessoas que ficam desocupadas, só criticando, enquanto outros estão trabalhando em suas realizações, são pessoas que nunca, nunca realizarão grandes coisas na própria vida, nunca gerarão, nunca frutificarão, nunca vai ter algo para dizer, isso daqui é realização minha, Deus me deu, isso daqui é realização minha, trabalhei muito nesse negócio, sabe por quê? Porque está ocupado demais olhando para a vida dos outros. Papai tá falando pra você, não se deixa bater e nem parar por causa desse tipo de gente. Elas já estão plantando e vão colher o que estão plantando hoje. Você tá entendendo? Você está entendendo? Enquanto você trabalhe naquilo que Deus já aprovou na tua vida. E não importa quem está desaprovando. Se Deus é contigo, levanta a tua cabeça e prossiga. Se esforce, trabalhe, faça. Sabe por quê? Porque grande vai ser a realização neste lugar. Davi estava trazendo a presença de Deus para dentro do arraial. Não importava quem não estava gostando daquele negócio. Papai está dizendo para você, trabalhe naquilo que tem aprovação de Deus. E não vai importar se fulano ou ciclano está desaprovando o que você está fazendo. Lá na frente terão que ver a tua comemoração. Lá na frente terão que ver o teu culto de ação de graça. Lá na frente terão que contemplar a alegria e a satisfação no teu rosto quando você alcançar esta grande realização na tua vida. Se você está entendendo que esta palavra é para você, se você recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém!